നമസ്കാരം കണ്ണൂരിൽ പി ജയരാജനെ ചൊല്ലി സി പി എമ്മിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാവുകയാണ് ജില്ലയിലെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെല്ലാം ജയരാജനെതിരാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടെ അണികൾ ജയരാജനു പിന്നിൽ അണിനിരക്കുകയാണ് കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിലേക്ക് പാർട്ടി പോകുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് അതിനിടെ കണ്ണൂരിൽ സി പി ഐ എം ശക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ പി ജയരാജനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ നീക്കിയിരിക്കുന്നു ജയരാജൻ നിലവിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് പാർട്ടി അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ജയരാജനെ തരം താഴ്ത്താനാണ് നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ജയരാജന് എതിരാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജയരാജനെ തരം താഴ്ത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആന്തൂർ വിഷയത്തിൽ പി ജയരാജന്റെ നിലപാടിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രചാരണങ്ങളിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം അസംതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് തളിപ്പറമ്പ് മാന്തം കുണ്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് റെഡ് ആർമി മാന്തം കുന്നിന്റെ പേരിൽ വെച്ചിരുന്ന ഫ്ലക്സ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയാകുകയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് ഈ വിഷയം പാർട്ടി ഇടപെട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജയരാജനെതിരെ കരുതലോടുകൂടി അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പരസ്യ ശാസനയെങ്കിലും പാർട്ടി നടത്തുമെന്നാണ് സൂചനകൾ മലയാളത്തിൽ ജയരാജന്റെ അഭിമുഖം എത്തിയിരുന്നു ഇത് അച്ചടക്ക ലംഘനം എന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ ഇതിനിടെയാണ് ഫ്ലക്സിൽ വിവാദം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഇടം കൈയ്യനാൽ ചുവന്ന കാവിക്കോട്ടകളും പച്ചക്കോട്ടകളും ഒരുപാടുണ്ട് ഇങ്ങ് കണ്ണൂരിൽ വാക്കുകൊണ്ടോ കവിത കൊണ്ടോ പ്രകീർത്തിച്ച് തീർക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജയരാജേട്ടൻ സഖാവ് പി ജെ യുവത്വമാണ് നാടിന്റെ സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷയും നിങ്ങൾ തളർന്നുപോയാൽ ഇവിടെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തഴച്ചു വളരും എല്ലാ കെടുതികൾക്കും മീതെ നാടിന്റെ വിളക്കായി എന്നും സൂര്യശോഭ പോലെ ജോലിച്ചു നിൽക്കാനാവണം ഇതായിരുന്നു ഫ്ലക്സ് ബോർഡിലെ വാചകങ്ങൾ ആന്തൂരിലെ വ്യവസായി സാജൻ പാറയിൽ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവത്തിൽ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റി എന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പി ജയരാജൻ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവും മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ പി ജയരാജൻ പാർട്ടി നിലപാട് തള്ളിയത് പരസ്യമായ വാക്പോരിലേക്കാണ് എത്തിച്ചിരുന്നത് ശ്യാമളയെ വേദിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് വിമർശിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ആന്തൂർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെ ബിംബങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സി പി ഐ എമ്മിനെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതികരിച്ചതാണ് ഇതിനുശേഷം പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ശ്യാമളയെ കുറ്റവിമുക്തയാക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിനുശേഷവും ജയരാജൻ കടന്നാക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു മലയാളം വാരികയിലെ അഭിമുഖമാണ് ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണമായി മാറിയത് എന്നാൽ താൻ നേരത്തെ നൽകിയതാണ് ആ അഭിമുഖം എന്നായിരുന്നു ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം എന്നാൽ സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ തീരുമാനം എത്തിയ ശേഷം അഭിമുഖം എത്തിയത് ജാഗ്രത കുറവാണെന്നായിരുന്നു പാർട്ടി വിലയിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായത് ഈ ജാഗ്രത കുറവ് ആരോപിച്ചാകും പാർട്ടി നടപടികൾ എടുക്കുക എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ അണികളുടെ രോഷത്തെ കുറിച്ചും നേതൃത്വത്തിന് വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് ഉള്ളത് ജയരാജൻ അനുകൂലികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളും പേജുകളും പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച നിലപാടിന് പുറത്ത് അഭിപ്രായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തെ വലിയ രീതിയിലാണ് ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്റെ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രചാരണം നടത്തരുത് എന്നും ജയരാജനും പിന്നീട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് വടകരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനു പിന്നാലെ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടി വന്ന ജയരാജനെ കണ്ണൂരിലും പാർട്ടിയിലും ദുർബലരാക്കാൻ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും തന്നെ ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന വാദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പാർട്ടി നിലപാട് തള്ളിക്കൊണ്ട് പി ജയരാജൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതും അണികളിൽ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും ഇത് സി പി എമ്മിന് വലിയ തലവേദനയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാജന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റി എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്ന ജയരാജൻ നിലപാടുകൾ തിരുത്താൻ ഇതുവരെയും തയ്യാറാകാത്തതാണ് പാർട്ടിയെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത് ജയരാജന്റെ നിലപാടുകൾ കണ്ണൂർ പാർട്ടിയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതത്തിന് വഴി തുറക്കും എന്നാണ് സൂചനകൾ നിലവിൽ വിവാദങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു വശത്ത് പി ജയരാജൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മറ്റു നേതാക്കളെല്ലാം വിവിധ പക്ഷങ്ങളായി മറുവശത്തുമുണ്ട് പക്ഷേ അണികളുടെ കരുത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ മേൽക്കൈ ഇപ്പോഴും ജയരാജനു തന്നെയാണ്